بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین آپ ملازہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال اور میں آپ کا ہوسٹ حسب معمول صادق قریشی آپ کے ساتھ ہوں میرا آپ کا سنگ رہے گا ان اللہ گیارہ سے بارہ بجے تک اور ہم حسب معمول پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ پھر اللہ کی بارگاہ میں بواسطہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور پھر پروگرام کو اوپن کرتے ہیں کہ آج کس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی طرف آگے بڑھیں گے آئیے پڑھتے ہیں درود و سلام آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علیہ ابراہیم ان کا حمید المجید اللہ مبارک علیہ سیدنا مولانا محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علیہ ابراہیم ان کا حمید المجید السلاۃ وسلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ علی کا و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلاۃ وسلام علیہ کا یا سیدی یا نبی اللہ و علیہ علی کا و صحابی کا یا سیدی یا خیر خلق اللہ استخر اللہ العظیم الزی لا الہ اللہ الحی القیوم و طوب و علی اللہ عمین کا فون تو حب الافوا فاف انا یا کریم اللہ عمین کا فون کریم تو حب الافوا فاف انا یا کریم اللہ عمین کا فون کریم تو حب الافوا فاف انا یا غفور معزز ناظرین و سامعین آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے کہ حال کیسے جو ہے وہ سنوارا جائے اور اس کے لیے پہلی شرط ہی جو ہم نے لگائی تھی وہ تھی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جب تک بندے کے اندر نہ ہو تو اس کا کوئی عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہو سکتا اور شریعت کی بلندی کے بغیر حال کا سنوارا جانا یہ حماقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب انسان شریعت کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے باطن کی صفائی بھی کرے اور محاسبہ نفس کرتا رہے جب تک نفس کا محاسبہ نہ ہو تو بہت سارے اطاعت میں بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ظاہراً تو انسان اطاعت میں مشغول دکھائی دیتا ہے لیکن باطن اس کا عمل جو ہے وہ اسے دور لے, لے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دائیہ رکھا ہے جو شیطان کا نمائندہ بھی جسے کہا جاتا ہے لیکن اگر اس پر محنت کی جائے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے اس کا نام ہے نفس ہم نے نفس کی اقسام پر بھی گفتگو کی تھی اور جاننے کی کوشش کی تھی کس طرح سے نفس امارہ کو ہم نفس سے لوامہ کی طرف لا سکتے ہیں پھر ملحما کی طرف لا سکتے ہیں پھر وہ مطمئنہ میں بدلتا ہے پھر رادیا مردیا اور پھر کاملہ بن جاتا ہے تو لہٰذا اس کے بعد جب بندہ ان نفوس کے حدود سے گزر جاتا ہے اور اپنے آپ کو نفس مطمئنہ میں لاتا ہے تو پھر تیسری شے جو حسن احوال کے لیے لازم ہے وہ ہے زہد اور ورا یعنی دنیا میں رہے لیکن دنیا اس کے اندر نہ بسے اور ورا اپنے آپ کو تقوا کا پیکر بنا کے رکھے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت مقامات پر اللہ رب العزت نے تقوا کی تعلیم دی ہے سورہ معدہ کی آیت نمبر پینتیس میں فرمایا یا یو الزین آمن تق اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقوا اختار اختیار کرو وبتا و علیہ الوسیلہ اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ پکڑو وجاہ دوفی سبیلی ہی اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو لا اللہ کم تفل تاکہ تم فلاں پا جاؤ سورہ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر ایک سو انیس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا یا یو الزین تق اللہ و کون و ماسادقین اے ایمان والو اللہ کا تقوا اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ جڑے رہو تو لہٰذا جہاں جہاں ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہیں اللہ تعالیٰ انسانیت کو بھی تقوا کی بات کرتا ہے ہر ایک کے لیے تقوا کا جو معیار ہے وہ الگ الگ ہے عام لوگوں کا تقوا الگ ہے پھر خواص کا تقوا الگ ہے پھر اخص الخواص کا تقوا اس سے بھی اعلیٰ ہے تو لہٰذا یہ تقوا زہد و ورا اور اس کے بعد اگلی شے جو ہے احوال نفس کے لیے احوال کو سنوارنے کے لیے احوال کو حسین بنانے کے لیے اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے وہ ہے اخلاص پیورٹی جس کو ہم کہتے ہیں جب تک انسان پیور نہ ہو خالص نہ ہو اس وقت تک وہ رب کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوتا ظاہراً دیکھنے میں تو لوگوں کو اچھا عمل لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ 
اندر سے اپنے آپ کو پیور کر لیتا ہے اندر سے اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے یا خالص کر لیتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا ایسا مول پڑتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہم نے قرآن اور سننا کی روشنی میں اخلاص کے والے سے گفتگو کی حدیث کے والے سے گفتگو کی اور آئمہ کے اقوال کے والے سے گفتگو کی آج کی گفتگو ہے ہماری اخلاص کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ دو شرطیں ہیں جب تک ان شرائط کو فل فل نہ کیا جائے بندہ جو ہے وہ مخلص نہیں ہو سکتا اور پھر مخلص جب بندہ ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کے اخلاص کے بنا اسے مخلص کا درجہ عطا کر دیتے ہیں اور مخلص وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے گارنٹی اور شورٹی دی جا دے دی جاتی ہے کہ شیطان مردود شیطان لائن ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا شیطان نے خود کہا تھا لوگ ینّم اجمائین اللہ عبادہ کا من ہم المخلصین میں آدم علیہ السلام کی ساری ضروریت کو اغوا کر لوں گا لیکن جو مخلص ہیں ان کو میں جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتا بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ مخلصین کی مجلس میں شیطان کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی اللہ رب العزت مخلصین کے لیے ایسا انتظام کر دیتے ہیں فرشتوں کا حصار بن جاتا ہے کہ شیطان لائن اپنے حملے وہاں تک جو ہے وہ نہیں لا سکتا تو آئیے جو بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ نفاق جب تک جو ہے وہ اخلاص سے نہ نکالا جائے جب تک انسان کی طبیعت سے نفاق نہ نکلے اس وقت تک جو ہے وہ اخلاص کامل نہیں ہوتا تو لہٰذا پہلی شرط ہے اخلاص کے لیے کہ انسان جو ہے نفاق کو ترک کر دے اور دوسری شرط یہ ہے کہ ظاہر و بات ان کی یکسانیت جو ہے وہ حاصل ہو جائے اور تیسرا اس میں جو ہے جو بھی انسان نیک عمل کرے اس کو جو ہے وہ چھپانا جتنا ہو سکے اس کو عوام سے جو ہے وہ چھپایا جائے جب بندہ عوام سے چھپاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میرا مالک ہی میرے عمل کو دیکھے میرا مالک ہی میری نیت کو دیکھے تو اس طریقے سے اس کا سفر اخلاص کا تکمیل کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو پہلی صورت جو جس کو میں نے کہا کہ نفاق جو ہے اس کو چھوڑ دینا نفاق کیا ہے یہ نفق سے بنا ہے نفق جو ہے وہ ٹنل کو یا سرنگ کو کہتے ہیں اور اس کے دو منہ ہوتے ہیں اسی طرح سے انسان بھی جب ماحول کے اندر آتا ہے جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی ڈیلنگ بہت لوگوں سے ہوتی ہے تو شیطان نفسانی قوتیں دسیسہ کار کے ساتھ کوشش کرتی ہیں کہ اس کو جو ہے نفاق کا پیکر بنا دیں یعنی اس کے دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو یعنی جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا ایک تو عام عادت ہے جیسے منافقین کے لیے کہا گیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس وجہ سے انہیں عذاب علیم دیا جائے گا اور سورہ منافقون میں کہا کہ جب اذا جا کل منافقون کال و نشد و انک رسول اللہ کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ضرور بضرور اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں اور سورہ بکرہ میں اسی کو اسی عنوان کو یوں بیان کیا کہ وہ امین اناس بن یقول و آمن نب اللہ و بلیوم الآخر و ما ہم بے مومنین لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہیں کیوں کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہیں وہ صرف زبان سے لپ سروس کے ساتھ یہ باتیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا جو ہے پہلی جو اپنا نفاق میں جو چار علامتیں بیان کی گئی ہیں حدیث پاک میں وہ پہلا یہ ہے کہ جب انسان نفاق کے راستے پر چلتا ہے منافقت کے راستے پر چلتا ہے تو منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ جو جھوٹ اس کی عادت بن جاتی ہے ہر بات میں جھوٹ بولنا یہ نفاق کی بہت بڑی جو ہے وہ علامت ہے منافق کی علامت ہے دوسری علامت جو حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کو توڑ دے وعدہ خلافی کرے وعدے کو پورا نہ کرے وعدے کو بودر نہ کرے وعدہ کر کے جو ہے اس کا احساس ہی نہ ہو تو یہ بھی منافقت کی علامت جو ہے قرار دی گئی ہے اور تیسری علامت جو ہے وہ امانت میں خیانت کرنا ہے یعنی خیانت کرنا جب اس کے پاس کوئی چیز رکھی جائے کوئی اسے رسپانسبلٹی دی جائے اس کو صحیح طریقے سے فل فل نہ کرنا کوئی اپنی امانت اس کے پاس آ کے رکھ جائے تو اس کے اندر جو ہیرا پھیری کر لینا اس میں خیانت کر لینا 
یہ امانت میں خیانت کہلاتا ہے پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو بات میں گالیاں دے اور لڑائی شروع کر دے اگر یہ انسان کی ہیبٹ بن جائے تو یہ بھی نفاق کی علامت قرار دی گئی ہے ہم ڈیٹیل سے اس کو ذکر کریں گے کیونکہ اخلاص کے لیے لازم ہے کہ جب تک بندے کے اندر سے نفاق نہ نکلے اس وقت تک جو ہے وہ بندہ صحیح راستے پر اخلاص کے راستے پر نہیں آ سکتا ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے اندر تو بہت ساری برائیاں ہیں بہت ساری خرابیاں ہیں میں سب کو تو نہیں چھوڑ سکتا تو آقا علیہ السلام نے اسے ایک کی بات ارشاد ایک چیز میں چھوڑ سکتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تم یہ بات کہتے ہو تو پھر جو ہے تم یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور ہمیشہ سچ بولو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ میں کر لوں گا لیکن جب وہ گیا جا کر سوچنے لگا اس نے کہا جب میں فلاں کام کروں گا لوگ مجھ سے پوچھیں گے تم نے یہ کام کیا تو مجھے پھر جھوٹ بولنا پڑے گا تو میں تو سچ بولوں گا اسی طرح سے جب میں کسی کے امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کروں گا تو پھر جو ہے وہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے تم نے یہ خیانت کی مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا الغرض یہ کہ جب اس نے غور کیا تو اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک جملے نے اتنا جو ہے موٹیویٹ کر دیا اس کو اتنا جو ہے کنونس کر لیا آقال صلاۃ السلام نے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہر بیماری کا جو ہے علاج دے دیا ہے اور وہ علاج کیا ہے وہ سچائی ہے کہ جب انسان کا قول سچا ہو جائے جب انسان کا عمل سچا ہو جائے جب انسان کا باطن سچا ہو جائے تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ اخلاص کے راستے پر چل پڑتا ہے تو لہٰذا جھوٹ سے اپنے آپ کو نکالنا اور سچائی اور صدق میں ڈالنا یہی جو ہے وہ اخلاص کی پہلی شرط ہے کہ نفاق انسان کی زندگی سے نکلتا چلا جائے جیسا کہ قرآن مجید نے بھی کہا کہ کون و ماس صادقین صالحین نہیں کہا قرآن نے کہ صالحین کے ساتھ رہو صالحین بھی صادقین ہوتے ہیں لیکن یہاں اسپیشلی کہا گیا کہ صادقین کے ساتھ جڑو سچوں کے ساتھ جڑے رہو کہ جن کی جن کا دل بھی سچا ہے جن کی زبان بھی سچی ہے جن کا عمل بھی سچا ہے یعنی ہر جہت سے جن کے اندر سچائی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ان کی صحبت کو جو ہے وہ لازم پکڑ لو اسی لیے آج ہم اینڈ پر ذکر بھی کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف الماجوب سے یہ آج ایک نئی چیز آپ کے لیے لا رہے ہیں تاکہ صادقین کی صدیقین کی ہم علامات پڑھ سکیں ان کا تذکرہ پڑھ سکیں اور ان کا تذکرہ پڑھنے سے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان کے اندر نیکی کا دائیہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے تو یہ تو پہلی چیز ہے نفاق کو چھوڑنے کے لیے جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان سب سے یہی گزارش ہوگی کہ جھوٹ کو اپنی زندگی سے جو ہے نکالا جائے کیونکہ جھوٹوں پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے دوری کا اعلان کیا ہے جس کو ہم سادہ لفظوں میں لانت کہتے ہیں لانت اللہ علقاظبین جو لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ جن کی عادت بن گیا ہے اللہ رب العزت نے رحمت خاص سے انہیں جو ہے وہ دور کر رکھا ہے تو لہٰذا جو ہے دوسری نفاق کی علامت ہے کہ انسان وعدہ کر کے جو ہے اس کو توڑ دے وعدہ خلافی کرے وعدے کو فل فل نہ کرے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین علم اللہ عہد لہو کہ جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا عہد کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو وعدہ کر لیتے تھے اس پر جو ہے وہ ڈٹ جاتے تھے تو لہٰذا جو ہے وعدہ کو پورا کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ رب العزت کی سنت ہے ان کلا تخلف المیاد کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اپنا پورا کر کے دکھاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کریکٹر کو جب بلڈ اپ کیا مکے کی سوسائٹی کے اندر تو آقا علیہ السلاۃ السلام کے کردار کے اندر جو ہے وعدے کو وفا کرنے کی جھلک موجود تھی ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں ابھی ایمان نہیں لائے تھے زمانہ جاہلیت کی بات ہے انہوں نے کہا کہ میں حضور علیہ السلاۃ السلام سے میں نے کوئی معاملہ کیا میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں میں ابھی آیا آپ کے پاس رقم لے کر تین دن جو ہے وہ گزر گئے مجھے جا کر بات بھول گئی اور رس میں جب تیسرے دن مجھے یاد آیا میں تو وعدہ کر کے آیا تھا صلی محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے تو جب میں وہاں پہنچا تو حضور علیہ السلام وہیں کھڑے تھے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تین دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ تو نے کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں تو میں تیرے انتظار میں جو ہے یہاں کھڑا ہوں اس سے آقا علیہ السلاۃ السلام کا آپ ایفاء عہد کا ملاحظہ کیجئے کہ حضور علیہ السلاۃ السلام کتنا وعدے کو وفا کرنے والے تھے تو لہٰذا یہ دوسری علامت ہے یعنی نفاق کو 
چھوڑنا نفاق کو ختم کرنا کہ انسان جو وعدہ کرے اس کو جو ہے فلفل کرے بے شک اس میں اس کو کوئی کتنا بھی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے وعدہ کا پورا کرنا یہ انسان کے کردار کی انسان کے اخلاص کی علامت ہے تیسری یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھے یا امین بنائے یا اس کو رسپانسبلٹی دی جائے تو وہ اس رسپانسبلٹی کو ایز امانت جو ہے فلفل کرے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کا حکم آیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مکہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر جائیے تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے جتنے لوگوں کی امانتیں تھیں اس وقت بینک تو نہیں ہوتے تھے آقا علیہ السلام کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھ جاتے تھے کوئی گولڈ رکھ جاتا تھا کوئی اور چیز رکھ جاتا تھا کوئی زیور رکھ جاتا تھا وہ سارا آقا علیہ السلاۃ والسلام نے جس جس کی امانت تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور فرمایا علی یہ فلاں آدمی کی ہے اسے جو ہے لوٹا دی جائے یہ فلاں آدمی کی ہے اسے دے دی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسپانسبل بنایا اور ان کی امانتیں حضرت علی کے حوالے کر دیں تو لہٰذا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے پہلا جو خطبہ دیا وہ یہی تھا کہ لوگوں مجھے خلافت کی کوئی عمارت کی کوئی خواہش نہیں ہے لیکن سنو اگر تم نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے اگر میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار رہوں تو میری اطاعت کرنا اور میں اگر اس امانت کی پاسداری نہ کر سکوں تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے جو ہے وہ پوچھنا اور مجھ سے جو ہے باز پرش کرنا تو لہٰذا یہ امانت میں انسان جو ہے اس کی پاسداری کرے تاکہ اس میں اخلاص کا رنگ اور جو ہے وہ نکھرتا چلا جائے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے جو فضول ہیں جو ایسی چیزیں ہیں جس سے کسی کے دل کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے جس سے کسی کے کسی کو جو ہے وہ ایزا دی جاتی ہے جس سے کسی کو تانا دیا جاتا ہے اور گالی کا دینا جیسے آج کے دور میں ایک معمول بن گیا ہے لوگ گالیاں جو ہے بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دے دیتے ہیں اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے شخص کی بھی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو فضولیات میں ہوں اور ایسے کلمات جو شیطانی کلمات ہیں جس سے انسان کا من جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے جس سے انسان کا دماغ جو ہے وہ غلاظت سے لبریز ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے بچنا اسپیشلی بچوں کو بچانا تاکہ وہ ایسے کلمات نہ سیکھیں جس سے جو ہے وہ کسی کی دل آزاری ہو اور جو گالی میں آتے ہوں اس کو گناہ کبیرہ کے اندر بھی شمار کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی کو جو ہے گالی دیتا اور اکثر جھگڑے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گالی سے ہی شروع ہوتے ہیں تو یہ نفاق کی علامات میں سے ہے کہ بندہ جب بات کرے تو اس میں جھگڑا شروع کر دے گالیاں دینا شروع کر دے یہ چار منافق کی علامات تھیں ایک حدیث پاک میں ہیں کہ جس میں سے یہ چاروں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں سے ان میں سے ایک پائی جائے اس میں نفاق کی علامت ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے تو لہٰذا ترک نفاق جو ہے یہ اخلاص کی شرائط میں سے ہے جب تک یہ شرط فلفل نہیں ہوگی عربی میں کہا جاتا ہے اضافات شرط فات المشروط جب جو ہے وہ شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک تشریف لائے تو حضرت خدر علیہ السلام سے ملے تو ان سے نصیحت کے طالب ہوئے اور پوچھا کہ انہوں نے فرمایا عمر اس بات سے بچتے رہو کہ ظاہر میں اللہ کا دوست معلوم ہو اور باطن میں اس کا دشمن یعنی اب اخلاص کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح سے بندے کا باطن روشن ہے اسی طرح سے اس کا ظاہر بھی روشن ہو جس طرح سے اس کا ظاہر روشن ہے باطن بھی اسی طرح سے روشن ہو اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے عمر بن عبد العزیز کو یہی بات جو ہے ارشاد فرمائی کہ ظاہر میں تو بندہ دکھائی دے کہ اللہ کا دوست ہے اور باطن میں اللہ کا دوست نہ ہو اسی لیے حضرت خضر نے کہا کہ اللہ کا دوست معلوم اور باطن میں اس کا دشمن ہو کیونکہ جس کا ظاہر و باطن یکساں نہیں ہے وہ منافق ہے اور منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے قرآن مجید نے کہا ان المنافقی نفد در کی لصف المن النار کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ بات سنی تو اس قدر روئے کہ ان کی ریش مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی اتبا بن عامر فرماتے ہیں جب انسان کے ظاہر و باطن میں مطابقت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ یہ واقعی میرا بندہ ہے اور میمون بن محران رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے اچھے باطن کے بغیر ظاہر کا اچھا ہونا بیت الخلاء کی مانند ہے ٹوائلٹ کی مانند ہے جو باہر سے خوب آراستہ ہو مگر اندر سے بدبو اور پلید ہوتی ہو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے 
باطن کو جو ہے وہ خالص کیا ہے اللہ کے لیے اور وہ اس پہ کومنٹس کر رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ حضور علیہ السلات وسلام کی امت کی اصلاح کا سامان ہو سکے معزز ناظرین یہ تو تھی پہلی علامت کہ بندہ جو ہے وہ اخلاص کے لیے جب تک نفاق کو ترک نہیں کرتا اس وقت تک کامیابی کے راستے پر جو ہے وہ نہیں چڑھتا دوسری علامت جو ہے وہ ہے ظاہر و باطن کی یکسانیت عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ حسن بصری کو جو مرتبہ حاصل ہوا وہ اس لیے ہوا کہ وہ جو کچھ لوگوں کو کہتے سب سے پہلے خود کرتے تھے جیسے قرآن مجید نے کہا لما تقول نہ مالا تفعلون وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اللہ تعالیٰ مجھے بھی پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر کہنے کی اور جتنے بھی ہمارے وائزین ہیں جتنے بھی مقررین ہیں جتنے بھی دائی ہیں جتنے بھی تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے اندر جو ہے یہ عمل پہلے ان میں آ جائے پھر وہ بات کو کہنے والے بنے کیونکہ جب انسان کا ظاہر اور باطن یکساں ہو تب اس کے اندر سے اس میں تاثیر آ جاتی ہے بقول اقبال دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے آج دیکھیے کتنے واض ہیں کتنی تبلیغیں ہیں کتنے درس ہیں کتنے ہدایت کی باتیں ہیں لیکن تاثیر سے اللہ ماشاء اللہ جو ہے وہ خالی نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تاثیر عطا کرے جس تاثیر کے ذریعے سے لوگوں کے احوال جو ہے بدلنا شروع ہو جائیں تو اسی لیے حضرت عبد الواحد بن زید نے حسن بن حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی اور کہا کہ جس سے ان کو روکتے سب سے بڑھ کر خود اس سے دور بھاگتے لوگ کہتے تھے ہم نے حسن بصری سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو آئیے ایک اور ہستی کی بارگاہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دل جو ہے وہ ہانڈیوں کی طرح ہیں ہانڈیوں کی مانند ہیں اور دل والوں کی زبانیں ان کی ڈویاں ہیں پس تم افعال سے بھی اسی طرح خدا کے بندے بنو جیسے تم اپنے اقوال سے بندگان خدا دکھائی دیتے ہو جس طرح سے انسان زبان ہے اس کو چلا رہا ہے اگر وہ افعال میں اور اعمال میں وہ چیز نہیں ڈھلی تو پھر یہ بہت بڑی خسارے کی بات ہو جائے گی مالک بن دینار فرماتے تھے جو شخص دوسرے لوگوں کو ایسے کام کے لیے کہے جس تک خود اس کا حال نہیں پہنچا تو وہ منافق ہے اب ان احوال کو اور ان اقوال کو لے کر اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہمارا حال کیا ہوگا وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں یا یا بن معاذ فرماتے ہیں جو شخص چاہے لوگ اسے صرف باتوں ہی کی بنا پر صالحین میں شمار کریں بغیر اس کے کہ وہ عمل میں ان باتوں کی موافقت کرے وہ اس آدمی کی مانند ہے جو کسی بادشاہ کی دعوت خاص میں بغیر اجازت شریک ہو جائے اور جو شخص عمل کے بغیر صرف باتوں ہی پر اکتفا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں اس کو صرف وعدہ وعدہ عوض دے گا اور کوئی معاوضہ عطا نہ کرے گا بلال بن سعد فرماتے ہیں جب کوئی فقیر جھوٹ موٹ زہد کا مدعی ہو تو شیطان اس کے چاروں طرف ناشتا ہے اور اس پر ہنستا ہے اور اس سے جوک کرتا ہے کہ دیکھو یہ شخص جو ہے وہ مدعی بنا ہوا ہے زہد کا ورا کا تقوا کا اور اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اندر کی اصلاح تا فرمائے اندر کا ماحول جب تک جو ہے وہ پیور نہیں ہوتا اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے بندہ مقرب بارگاہ نہیں ہوتا اور اس کی زبان میں تاثیر نہیں آتی اخلاص کے راستے پر نہیں چلتا ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے کے بعد آئیں گے تو آپ کی لائیو کال بھی لیں گے اور ان شاء اللہ العزیز کشف الماجوب سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی آپ کو پیش کریں گے آج ہم نے ابھی تک کی اپنی گفتگو میں نفا جو اخلاص کے لیے دو رکاوٹیں تھیں پہلا تھا نفاق اور دوسرا تھا ظاہر و باطن کی عدم یکسانیت یعنی اس کو یکساں یکساں کرنا اس پر ہم نے گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے ظاہر و باطن کو بھی یکساں کرے اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں سب کی احوال کی اصلاح فرمائے ہمارے ساتھ رہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین ویلکم بیک آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال اور ہم تذکرہ کر رہے ہیں اخلاص کی شرائط کا کہ جب تک بندہ جو ہے ان شرائط کو فلفل نہ کرے تو اخلاص اس کے لیے آسان نہیں ہوتا وہ اخلاص کے راستے پر نہیں ڈھل سکتا لائیو کال بھی آپ لا سکتے ہیں کالر کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ گفتگو بھی جاری رکھیں گے کہ جو بھی بندے سے نیکی ہو اس کو چھپایا جائے جی السلام علیکم 
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب اللہ رب العزت آپ کے علم عمل اور عمر اور عمر میں برکت ادا کرے آمین اور یہ علمی محفل اپنی بارگاہ شان میں قبول ہو آمین سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے والدین کی بے حساب محفل کی دعا فرما دیں اور میرے دو سوال ہیں میرا پہلا سوال آپ کے موضوع سے ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ بہت مطلب جی بیکار کی باتیں کرتے ہیں لایانی گفتگو کرتے ہیں تو کچھ ہلکا احباب میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ فون کریں تو وہ اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی کرتے ہیں تو ان کی آخر کیسے اصلاح کی جائے کہ سم ٹائم دل چاہتا ہے کہ ان کو اس سے روکا جائے لیکن پھر سوچتے ہیں کہ ان کی جی دل دل آزاری ہوگی تو اس کا بھی گناہ ہم پہ آ جائے گا تو ایسے ایسے کون سا ہم الفاظ استعمال کریں کیسے ان کو روکیں کہ ان کی جی دل دل آزاری بھی نہ ہو اور اصلاح بھی ہو جائے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں تو ان کی جو مطلب تبدیلی کے کون سے اوقات ہیں اثر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے کہ مغرب کے وقت جی ٹھیک دعا کی درخواست ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا اور جو دعائیں آپ نے دیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور جو آپ نے اپنے والدین کے لیے کہا جملہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے والدین کے درجات میں بلندیاں تھا فرمائے اور جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی توفیق دے اور جن کے والدین دنیا میں نہ رہے رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی تھی تو دو سوال ہماری بہن نے پیش کیے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں جو ایسی گپ شپ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے جیسے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوٹ کیا کہ اسلام کے کسی بھی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو جو ہے وہ ترک کر دے تو لہٰذا ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کئی طریقے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ کون ہیں ایسا جو اس طرح کی بات کر رہا ہے اگر وہ عمر میں بڑے ہیں تو انہیں بڑے ادب کے ساتھ جو انسان ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ اگر ہم کوئی اور موضوع پر بات کر لیں تو اس میں زیادہ اچھا ہوگا پھر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان سے فون پر یا براہ راست بات کرنی ہے تو بندے کے پاس ایسی چیزیں ہوں جس میں انسان جو ہے وہ اچھائی کا پہلو جو ہے اس میں ڈسکس کیا جائے اور پھر اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس سے غیبت کا پہلو نکل رہا ہے تو دو ٹوک کہہ دینا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو بھی بچایا جائے ان کو بھی بچایا جائے تو یہ سب سے بڑی خیر ہے کیونکہ کڑوا جھوٹ کڑوا سچ جو ہے ایک مرتبہ کہہ دیا جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے سکھ ہو جاتا ہے جب ہم کسی کو موقع دیتے ہیں بولنے کا اور ہم سننے والے بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ میری بات ضرور جو ہے وہ سنیں گے تو لہٰذا جو ہے ہم اپنے کان جو ہے وہ کسی کو نہ دیں عربی میں کہا جاتا ہے الحق و مرن ولو کانہ درن حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے سچ کڑوا ہوتا ہے اگرچہ وہ موتی کیوں نہ ہو تو لہٰذا ایک دفعہ جب سچائی کا کلمہ کہہ دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس سے ہمیشہ کے لیے سکھ ہو جائے گا جی ایک اور کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ لائیو ہیں فرمائیے جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جی کہ اگر کوئی کافر مر جائے یا زندہ ہو وہ بیمار ہو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں جی میں عرض کر دیتا ہوں آپ دیکھتی رہیے پروگرام پہلے ایک اور بہن کا سوال ہے وہ میں پورا کر لوں تو پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں تو جس بہن نے پہلے سوال کیا تھا اس کا پہلا جواب تو میں نے دے دیا کہ پہلی بات میں ہی انہیں کہہ دیا جائے اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لا یعنی باتیں ہیں اور اس میں بہت ساری غلط چیزیں بھی آ گئی ہیں تو انہیں فوراً جو ہے اس سے روک دیا جائے یا ان سے معذرت کر لی جائے کہ میں ابھی مصروف ہوں ابھی آپ کی بات نہیں سن سکتی تاکہ اپنے آپ کو اس کام میں انگیج نہ کیا جائے کیونکہ وقت ہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے قرآن نے قسم کھائی والعصر ان الانسان الفی خسر اثر کی قسم زمانے کی قسم ہر انسان خسارے میں جا رہا ہے اور بچنے والے کون ہیں وہ جن کے اندر چار خوبیاں ہیں آمن و عامر الصالحات جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور وہ تواس و بالحق اور حق کی ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہے تلقین کرتے رہے وہ تواس و بصبر اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین اور وسیعت تاکید کرتے رہے تو لہٰذا جو ہے اپنے آپ کو بھی بچائیے اور ان کو بھی بچائیے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری 
آپ اسٹریٹجیز کے ذریعے سے ان کی اصلاح کا سامان بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تو بہرحال بچانا اگر کسی کی یہ ہیبٹ ہے وہ نہیں باز آتے تو پھر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو بچائیے قرآن مجید نے اسی لیے کہا سورہ تحریم میں یا یو الزین آمن قو انفوسا کم واہلی کم نارا اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنی فیملی کو بھی اپنے اہل کو بھی اپنے دوستوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ پہلا سوال ہو گیا ایک اور کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم جی ٹی وی کی آواز اگر آپ تھوڑی آہستہ کر لیں تاکہ مجھے آپ کی بات سننے میں آسانی ہوگی جی آپ دوبارہ کال کر لیجیے اور ٹی وی کی آواز کم کر کے کال کیجیے تاکہ آپ آسانی سے بات کر سکیں دوسرا سوال تھا ہماری بہن کا کہ جو فرشتے ہیں ان کی تبدیلی جو ہے وہ کب ہوتی ہے فرشتوں کی تبدیلی جو ہے وہ اس کے لیے جو احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے وہ یہی ہے کہ فرشتے صبح کے فرشتے جو ہے وہ اپنا فجر کے وقت فجر کے ساتھ ہی فرشتوں کا جو ہے وہ نزول ہو جاتا ہے اور دوسرے فرشتے جو ڈیوٹیاں لیتے ہیں اپنی جو رات کے فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ فجر کے بعد واپس ہو جاتے ہیں اور یہ ان کو چارج دے دیا جاتا ہے دوسرے فرشتے جو ہیں وہ اثر کے وقت پہنچ جاتے ہیں جو ہی اثر کی نماز پڑھ لی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جو صبح کے فرشتے تھے وہ واپس ہو جاتے ہیں اور شام کے فرشتے اپنا چارج لے لیتے ہیں جی ایک کالر اور ہیں ساتھ ان کو شامل کر لیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی یہ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اپنا دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے ذرا یہ قرآن اور عزیز کی روشنی میں ذرا پلیز بتائیں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک اور سوال تھا وہ کسی بہن نے پوچھا کہ اگر کوئی نان مسلم کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم اس کے لیے کس طرح سے جو ان کے پاس جا سکتے ہیں جی نان مسلم کی ڈیتھ ہونے پر آپ ان کی فیملی سے تعزیت کر سکتے ہیں انہیں تسلی دے سکتے ہیں اگر جو جانے والا یا جانے والی میں کوئی اچھی خوبی تھی تو اسے بیان کرنے میں بھی حرج نہیں ہے اس سے اس کے جو لواحقین ہیں ان کو ایک صبر اور تسلی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی رہ گیا ان کے لیے دعا کرنا دعا کی ان کے لیے دنیا سے جانے کے بعد اجازت نہیں ہے جو شخص بھی اسلام سے ہٹ کر دنیا سے گیا ہے اس کے لیے دعا نہیں ہوگی البتہ اگر وہ بیمار ہوں تو آپ ان کے لیے صحت کی دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں اگر وہ اس وقت حیات ہیں تو ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں اس میں شرعن کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ اگر وہ آپ کو السلام علیکم کہیں تو آپ بھی جو ہے انہیں سلام کا کلمہ جو ہے کہہ سکتی ہیں صرف سلام کے آپ پر بھی سلامتی ہو اس طرح کے کلمات جو ہے وہ کہے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک بھائی نے سوال کیا کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے اسلام کو دین کے طور پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے آپ پورا قرآن دیکھیے اس میں ان الدین آئند اللہ اسلام بے شک اس اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے اور دوسری جگہ کا حال یوم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیکم نعمتی و ردی تو لکم الاسلام دینہ یہاں بھی دو مرتبہ کا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے جو زندگی کا راستہ چنا ہے وے آف لائف چنا ہے اس کا نام میں نے جو ہے وہ اسلام رکھا ہے تو دین جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور اس کے ساتھ جو مذہب کی بات کی گئی مذہب وہ حصہ ہے جو انسان کی جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے جو رہنمائی کرتا ہے یعنی جیسے عقائد ہیں ہمارے جس کے بنا پر ہمیں آخرت کے اندر جو ہے وہ درجات نصیب ہوں گے جس سے ہماری آخرت جو ہے وہ سمرنا شروع ہو جاتی ہے جو مذہبی چیزیں ہیں مثلا اس کے اندر عقائد آ گئے ہیں کہ کن چیزوں کو ہم نے ماننا ہے کن چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہے اسلام کے جو پانچ بنیادی پلر ہیں پھر معاشرت ہے مثلا نکاح ہے تو وہ کس طریقے پر نکاح ہوگا جو ہمارے مذہب نے ہماری رہنمائی کی اصل رہنمائی وہ دین کی ہے کہ وہ مذہب دین کا ہی ایک حصہ ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ دین جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے ایک حصے کو جو ہم مذہب کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو ہم جو ہے وہ سیاست سے تعبیر کرتے ہیں سیاست سے مراد وہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے اور اسٹرگل کرنا اپنے حق کے لیے جو ہے وہ دوڑنا جو سیکولر 
हमारी लाइफ का जो एस्पेक्ट है सेकुलर एस्पेक्ट जिसमें हमारी मुआश वाबस्ता है जिसमें हमारे और बहुत सारे मामलात हैं वो सारे के सारे वो जो है वो सियासत में आ जाते हैं सेकुलर एस्पेक्ट में आ जाते हैं मज़हब जो है नमाज पढ़ना है रोज़ा रखना है हज करना है ये जो रिलीजस एस्पेक्ट है इसको हम मज़हब से ताबीर करते हैं बाकी इस पर डिटेल से जो है वो पढ़ा जा सकता है और सुना जा सकता है एक और कॉलर हमारे साथ हैं उनको शामिल करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर जी मैंने पूछना था कि मैं काम करता हूँ चिकन फैक्ट्री में फिर कहिए तो हमें ये पता है कि वो उन पर तकबीर नहीं पड़ जाती उनको करार दे के मारा जाता है क्या हमारा काम करना बात जायज है या नहीं जायज आप काम करते हैं स्लॉटर हाउस में जहाँ पर जो है वो करंट देकर आपका काम है क्या टू सिस्टर फूड ग्रुप चिकन फैक्ट्री बहुत बड़ी जी एक दिन में तकरीबन आठ घंटे में सत्तर हजार चिकन काटा जाता है ठीक है तो वहाँ पर जो है ना ऐसा है कि हमें ये भी बताया वो जहाँ से लाते हैं ना चिकन वो क्राट दे के मारते हैं उसको ठीक है ठीक है हम वहाँ काम करते हैं हाथ लगाते हैं उसको गलाफ लगाते हैं नए वक्त करते हैं कोई पैकिंग करता है वो हमारे लिए कैसा है मुसलमानों के लिए नहीं वहाँ पर जो मशीन के जरिए से उनको जिबा किया जा रहा है वहाँ पर तकबीर कहने वाला कोई नहीं है नहीं नहीं वो सिर्फ ये चस्को वगैरह में जाता है ना क्राट दे के मारते हैं यहाँ से ये जाता है ठीक ठीक देखिए इस इस चीज के दो हिस्से हैं एक हिस्सा तो उसका वो है कि आप अपने काम में मशगूल हैं वो काम क्या हो रहा है वो एक अलग पहलू है आप का हिस्सा अगर वो है जिसमें कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है जिसमें कोई हराम का शायबा है तो आपके लिए वो काम करना जायज़ है और दूसरी सूरत अगर आप उस सारे चिकन को जो हराम है उठा के कहीं डालते हैं या आप उसमें जो है फिज़िकली इन हैं तो आप फिर कोशिश कीजिए कि कहीं और अपनी जॉब को देखिए ताकि जिस शय के अंदर जो है वो शुबा हो जाए या टोटली हराम दिखाई दे उससे अपने आप को बचा लेना चाहिए तकवा का ताल्लुक यही है जब तक आपको कोई और सिलसिला नहीं मिलता उस वक्त तक जब जारी रखें लेकिन जब आपको कोई और अच्छा सिलसिला मिल जाए जिसमें आपका दिल भी मुतमिन हो और शरिया भी उसकी इजाज़त दे रही हो तो उसको फॉलो कर लेना चाहिए ये थे आपके सवाल जो अभी आपने पेश किए मैंने कोशिश की कि आपको इसके जवाब दे दिए जाएँ अब आइए हम अपने मौजू की तरफ ही बढ़ते हैं जो अखलास है उसमें एक चीज़ और भी है कि जो भी आप नेक काम कर रहे हैं उसको कोशिश कीजिए कि वो लोगों की निगाह में ना आए आपकी तरफ से स्पेशली ताकि उसमें रिया ना हो किसी तरह से शो ऑफ ना हो अल्लाह के लिए कीजिए फिर अगर वो अमल खुल जाए तो वो अल्लाह रब्ज़त जिस तरह से उसके खुल जाने से लोगों को अगर फ़ायदा पहुंचाता है तो उसमें आपका कोई जो है वो कसूर नहीं है इसीलिए बुज़ुर्गों ने कहा अबू अब्दुल्ला अनताकी रहमतुल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि सब अमाल में सबसे अमल अफजल अमल जो है मखफ़ी गुनाहों का तर्क करना है यानी जो छुपे हुए गुनाह हैं जिसे लोग नहीं जानते किसी ने उनसे पूछा यह क्यों कर हो सकता है उन्होंने फरमाया जब आदमी मखफ़ी गुनाहों को छोड़ेगा तो ज़ाहरी गुनाहों को बदरजा ओला तरक कर देगा यानी जो छुपे हुए गुनाह हैं जो इंसान को पता है कि यह भी गुनाह है यह भी गुनाह है यह भी गुनाह है अगर इंसान उन्हें नहीं छोड़ रहा तो ज़ाहरी गुनाहों को कैसे छोड़ेगा तो सबसे पहले वो छुपे हुए गुनाह उनको छोड़ना जो है ये ज़ाहरी गुनाहों के छोड़ने से जो है बहुत आला है जिस शख्स का बातिन ज़ाहिर से अफजल है तो ये बुज़ुर्गी की अलामत है और जिसका ज़ाहिर ज़ाहिर वातिन यकसा है तो ये अदल है और जिसका ज़ाहिर बातिन से अफजल है तो ये म है यानी ज़ाहिर तो उसका बहुत साफ निखरा हुआ है लेकिन अंदर जो है वो पलीदी है तो ये अपने आप से वो जुल्म कर रहा है ज़ुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह तु फरमाते हैं अपनी नेकियों के लिए मखफ़ी ज़ख़ीरा बनाओ यानी स्टोरेज रखो अपनी नेकियों के लिए जैसा कि बुराइयों के लिए बनाते हो बस ए ब्रदर तो अपने नफ्स की छान बीन कर वो ज़ाहिर वातिन में यकसा है या नहीं कसरत से इस्तफार कर और जान ले कि जो शख्स लोगों पर अपने बातिन के ख़िलाफ़ ज़ाहिर करता है वो मुनाफिक है और क़्यामत के रोज़ मुनाफिकों के गुरो में उठेगा बस इसमें गौर कर और सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है ये तो था हुसन अहवाल के हवाले से आज का हमारा सबक जिसको हमने कोशिश की पढ़ने की अब मैं आपको लिए चलता हूँ सैद ना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तु की बारगाह में जिनके बारे में मुतफ़ अल अहल सुनतजमात के नज़दीक ये है कि वो वो हस्ती हैं अब्दलबर इबादलम्बिया अम्बिया के बाद जो सबसे अफजल हस्ती हैं वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तनों की हस्ती हैं तो लिहाजा आपके तमाम अहवाल जो है अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं 
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں کہ نماز میں قرآن آہستہ آہستہ تلاوت فرماتے تھے جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے قرآن با نماز پڑھتے اور قرآن کریم با آواز بلند پڑھتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے دریافت فرمایا تم آہستہ تلاوت کیوں کرتے ہو عرض کیا یا رسول اللہ اسما و من و ناجی جس کے حضور پڑھتا ہوں وہ جانتا ہے جس کی مناجات کر رہا ہوں کہ وہ جانتا ہے میری مناجات ہو رہی ہیں اور وہ مجھ سے غائب نہیں ہیں اور اس کی سماعت ایسی ہے کہ اس کے لیے اس کے لیے نزدیک اور بعید آہستہ اور بلند پڑھنا سب برابر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئے لوگوں کو جگا جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں یعنی یہ ان کی شان مجادات کا مظاہرہ تھا اور وہ شان مشاہدات کا اور یہ امر واضح ہے کہ مشاہدے کے اندر مجادہ اس طرح ہے جیسے قطرہ دریا میں اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا حل انتا اللہ حسن تمن حسنات ابی بکر اے عمر تم ابو بکر کی بھلائیوں میں سے ایک حصہ ہو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارا گھر فانی ہے ہمارے حالات پر آئے ہیں اور ہماری گنتی کے سانس ہیں اور ہماری سستی بدستور موجود ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرائے فانی میں دل لگانا عمارت کرنا جہالت کے مقتضیات سے ہے اور اپنے حالات و قواہف پر بھروسہ کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے اور چند سانس کے بھروسے پر دل لگا لینا غفلت محض ہے اور اپنی کاہلی اور سستی کو دین کہنا خیانت مجرمانہ ہے جو مجب حرمان اور نقصان ہے اس لیے جو چیز آریت نہ آئے وہ واپس جائے گی یعنی انسان جو یہاں آیا ہے اس نے ضرور جانا ہے اور جو چیز گزرنے والی ہے وہ فانی ہے اور کبھی نہیں رہ سکتی اور جو گنتی کے ساتھ ملی وہ ضرور ختم ہوگی اور کاہلی اور سستی اس کی دوا مادوم ہے اس فرمان میں حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں ہوشیار فرمایا ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے اس لیے کہ جو مشغول بفانی ہو گیا وہ باقی کے ساتھ پوشیدہ ہو گیا وہ باقی سے معجوب ہو گیا اسے اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دنیا میں پھنس گیا اور دنیا فنا ہو جانے والی ہے تو جب دنیا اور نفس امارا طالب حق کے لیے زبردست حجاب ہیں تو مجھے لازم ہے کہ میں ان سے عرض کروں اور جب جان لیا کہ آریتن جو چیز ملتی ہے وہ دوسرے کی ملک ہوتی ہے تو جو چیز کسی اور کی ملک ہے اسے اپنا دست تصرف کوتاہ رکھنا ہی مناسب ہے اور انہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں سے دو دعائیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں پہلی ان کی دعا تھی اللہ اب ست لی دنیا و زاہد نی فی ہا الہی میرے لیے دنیا فراخ فرما دے اور مجھے دنیا سے زاہد رکھ یعنی جب میں تو جب مجھ پر دنیا فراخ ہو جائے جب مجھ پر دنیا بہت زیادہ آ جائے تو مجھے اس کی آفتوں سے محفوظ رکھ اس دعا کے زمین میں ایک رمز ہے یعنی پہلے مال عطا فرما تاکہ اس کا شکر ادا کروں پھر ایسی توفیق دے کہ تیرے لیے اس سے ہاتھ کھینچ لوں اور اس سے مستغنی ہو کر منہ پھیر لوں تاکہ مجھے شکر گزاری اور انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہو جائے اور درجہ صبر بھی اتنا عطا فرما کہ بحالت فقر مضطر نہ ہو جاؤں بے قرار نہ ہو جاؤں تاکہ فقر اختیاری ہو پھر اس معاملت کا قول درست ثابت ہوتا ہے جو کہ فرمایا جس کا فقر اضطراری ہو وہ مصنوعی ہے اور جس کا فقر اختیاری ہو وہ وہ ہے کہ اس کا یہ کسب فقر جلب فقر سے منقطع ہوتا ہے تو وہ فقر اس سے بہتر ہے جو بتکلف اپنے لیے کوئی دوسرا درجہ بنائے دوسری دعا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ الہی میری آخری عمر میں برکتیں عطا فرما اور میرا خاط تیری ملاقات کا دن میری زندگی کا بہترین دن فرما اور نیک اعمال پر میرا خاتمہ فرما یہ تین دعائیں ایک دعا کے اندر آپ نے شامل فرمائیں کہ الہی میری آخری عمر میں برکتیں عطا فرما یعنی برکت ہوگی تو بندہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا دوسرا فرمایا کہ نیک اعمال پر میرا خاتمہ فرما یعنی جب میں دنیا سے جاؤں جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے جس عمل پر انسان کا خاتمہ ہوگا اسی عمل پر جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ درجہ دیا جائے گا اسی لیے ہم 
بار بار یہی کہتے ہیں کہ نیکوں کی سنگت کو اپنایا جائے تاکہ بندہ جب دنیا چھوڑے تو نیک کام کے ساتھ یا نیکوں کی سنگت کے ساتھ اس کا جو ہے تعلق جڑا ہوا ہو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں فرمایا المر و مامن احبہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے جس کے ساتھ اس کی دوستی ہے جس کے ساتھ اس کا پیار ہے تو لہٰذا ایسی سنگتیں تلاش کرنی چاہیے ایسے دوست بنانے چاہیے خواہ وہ ویڈیو لنک پر ہوں خواہ وہ واٹس ایپ پر ہوں خواہ وہ فیس بک پر ہوں کہ ایسے لوگ ہوں جو آپ کے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ آپ کے علم میں ان کی سنگت سے جو ہے اضافہ ہوتا چلا جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی علامات بھی ہمیں بیان فرمائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست کون سے بنائے جائیں کن کی سنگتوں میں جا کے بیٹھا جائے تو حضور علیہ السلات وسلام نے فرمایا تمہارے سب سے بہترین دوست وہ ہیں کہ جب تم انہیں تکو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے یعنی ان کی زیارت سے اللہ کا ذکر ہو جائے ان کی زیارت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر قرار دے دیا ہے صرف انہیں دیکھنا جیسے بندہ کعبت اللہ کو دیکھ رہا ہو تو جسٹ کعبے کو دیکھنا اسے جو ہے بیس نیکیوں کا حقدار بنا دیتا ہے کعبے کو صرف بیٹھ کر دیکھنے والا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نیکی کا جو ہے وہ نیکی کا درجہ پاتا ہے اسی طرح والدین کی زیارت کرنے والا بھی نیکی کا درجہ پاتا ہے سیدنا علی کی زیارت کرنے والا بھی نیکی کا درجہ پاتا ہے اور اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ تعلیم دی کہ پہلی علامت ان کی یہ ہے دوسری علامت فرمائی کہ جب تم ان کی باتیں سنو تو تمہارے علم نافع میں اضافہ ہو جائے تمہارا علم جو ہے بڑھتا چلا جائے اور اچھا علم تمہیں جو ہے نصیب ہو ہوتا چلا جائے اور تیسری علامت ان کی ارشاد فرمائی کہ جب تم ان کا عمل دیکھو تو ان کے عمل سے تمہیں آخرت کی یاد آئے جو آخری منزل ہے جو آخری ٹھکانہ ہے جو انسان کی ڈیسٹینیشن ہے وہ ان کی صحبت سے جو وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو لہٰذا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی یا اللہ میرا نیک اعمال پر جو ہے میرا خاتمہ نصیب ہو اور تیسری دعا کا حصہ ہے کہ تیری ملاقات کا دن میری زندگی کا بہترین دن ہو انسان کی زندگی میں کتنے عظیم دن آتے ہیں لیکن سب سے بہترین دن اللہ کی ملاقات کا اگر اس کی زندگی کا ہو جائے تو اس سے بڑھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی معراج کیا ہوگی اس بندے کا عالم کیا ہوگا اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی تو معزز ناظرین آج ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کیا اور حسن احوال سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح سے اخلاص جو ہے ہماری زندگیوں میں پروان چڑھ سکتا ہے آ سکتا ہے تاکہ ہم اپنے رب کے لیے مخلص ہو جائیں آئیے اب اسی اخلاص کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت تقدیر کو بدل دیتا ہے دعا کے ذریعے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت اور نیکی اور ان دنوں میں مانگی ہوئی دعا آسانی میں اور سہولت کے دنوں میں مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ مشکل حالات میں بہت کام آتی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الرحمین یا حی و یا قیوم برحمت کنستغیث یا ذل جلال والکرام یا ذل جود والکرم یا ذل مجد والمنن الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ ہم گناہگار ہیں ہم کمزور ہیں ہم ناکس ہیں ہم خطاکار ہیں مشکل میں فسے ہوئے ہیں شیطان کے حملوں کے نیچے ہیں یا اللہ نفس امارہ کے پھندے میں فسے ہوئے ہیں دنیا میں کھب گئے ہیں الہ العالمین ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما اپنی توحید کا نور عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرما حضور کی سچی تابع داری عطا فرما یا اللہ آج کے دن تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما بیماروں کو صحت یابی عطا فرما جو بے نماز ہیں تیرے ذکر سے دور ہیں انہیں ہدایت اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ